Hola, buenas, amigos míos. Vamos a hacer un ritual con el egua. Este ritual funciona. Funciona. No es ningún cuento como todo lo que yo hago funciona. Y que me digan que es mentira. A mí me han llamado personas que los rituales que yo doy le han dado mucha efectividad. Y yo doy gracias a eso, Egun, que me acompañan a esa sabiduría que me da Olof y mi ángel de guarda para darle conocimiento a muchas personas que están ahí detrás de la pantalla, que lo necesitan de verdad, que no tienen el dinero y los recursos para hacerse las cosas, siempre y cuando no sea profesionalmente, porque hay cosas que sí dependen de, de, de este trabajo profesional y hay otra que lo puedes hacer ustedes solo. Amigos míos, miren, este, este ritual es para el egua. Hay gente, el igual que abre los caminos, Manferefu hecho, Manferefu el igual todos los días, Manferefu mi ángel de guardia, Manferefu Yemayá, Yeyeo, Manferefu Ochun y Manferefu Agayú, todos los orichas, que no se quede ninguno atrás, Manferefu ya lo dije, mi engune, y el igual que es lo más grande. Hay gente que se piensa que el igual solamente abre los caminos al trabajo y abre los caminos, ta, 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 el igual se encarga de abrir todos los caminos, es el único que tiene la llave. ¿Entiendes? Entonces, mire, vamos a buscar un pozuelo grande, así como este de, de inmenso. Si lo tiene más grande, mejor. Lo que pasa es que recuérdense que esto es video, porque hay gente que dice, ay, tiene que ser así de pequeño, puede ser una tina, puede ser un balde, puede ser un cuenco. Mientras más grande, mejor. Lo que pasa es que en el video, imagínense, es video. Una vela roja no puede faltar. Jabón de amor. Si no tienen jabón de amor, este jabón es rico, puro, natural, rosa, pero traten de encontrar el jabón de amor. Ya en la última ocasión que, tengan, que estén en un país que no hay nada, consigan en la cosmética jabón de rosa que los hay. Nada más de olerlo, el jabón de rosa siempre va a oler a rosa. Si no huele a rosa, no, olvídense que ese no es jabón de rosa. Verbena, pero es importante el jabón de amor. Yo ahora no lo tengo, pero es importante porque ya lo hice y estoy esperando ¿eh? y me ha dado resultado porque cuando yo lo hice una vez, la verdad que salí de mi casa a un puesto de trabajo y en el camino, en el puesto de trabajo, se me atravesó un alemán. Me miró, me persiguió y todo, hasta que hasta me persiguió, porque el tío ya sabe, con este ritual, madre mía, no es cuento ninguno, créanme que es así. Vamos a tener miel, yo voy a utilizar melado porque mi proveedor es, hoy es lunes, y mi proveedor tarda en traerme las cosas, y no tengo la mano miel, pero el melado hace la misma influencia, pero es importante la miel. Aunque dicen que eh, el, el dueño de la miel es Ochun, para mí el dueño de la miel es el Iguá. No hay el egua sin miel. Para mí, Ochu le gusta la miel, pero la, el verdadero dueño es el egua. Sin interrumpir y sin acondicionar las mentes de otras personas. Cada uno es como es. Algo que tienen que conseguir en las botánicas, en lugar esotérico, sal de rochela. La sal de rochela es para el amor. Es una sal blanca que es para el amor. ¿eh? Conseguírsela. La sal de rochela. Es como una sal, pero en grano, pero es una sal de cristal. Por eso le llaman sal de rochela, porque está hecha de un cristal de la sal, ¿eh? y un cristal de roca. Entonces, vamos a conseguir la sal de rochela y almizcle. Tenemos que tener preparado almizcle en polvo, o ya sea en perfume. ¿eh? La sal de rochela sí que no te la pueden vender en perfume. Vamos a conseguir pega, pega, y vamos a conseguir esencia de amor. Y si tiene un poquito... Esencia de ven a mí, perfecto. Vamos a echarle toda la miel al agua. Se la vamos a echar un pocotón. Vamos a echarle medio vaso de miel. Vamos a echarle el aceite de pega pega. Bastante. ¿eh? Si es un frasco, medio frasco, mejor. Si es esencia, mejor. Si lo conseguir en aceite, lo pueden hacer también en aceite. Pero si son las esencias, mejor porque el aceite tiende a irritar mucho la piel. Aceite de amor. Como veis aquí, el aceite de amor va a ser siempre rosa, rojo. ¿eh? No dejen engañarse. Le vamos a echar aceite de amor. Todo medio frasco. Ah, esencia, perdón. 
vamos a echarle aceite, eh, esencia, perdón, de pega a pega. Todo en esencia, porque el aceite le va a irritar mucho la piel. Pero también lo podéis, ya que ustedes tengan una ocasión, que vean que ya no pueden conseguir las esencias porque viven en el desierto, porque viven en un país donde no hay nada, conseguir los aceites. No se puede renovar por otra cosa, tiene que ser esto, ¿vale? Entonces, vamos a echarle este... Ya le echamos todos los ingredientes, la sal de rochela se la echamos, ¿eh? conseguir la sal de rochela completa, comprarse tres paquetitos, ¿eh? porque este baño va a ser por tres días. Después que tengamos todo esto conseguido, vamos a coger y vamos a encender una vela roja el egua y vamos a pedirle el egua con su maraquita, nos vamos a sentar. Y vamos a hablar con el Egua Papá. Aquí está su hija, la bendición. Homo de Changó, por ejemplo, si usted tiene algún oricha. Si usted no tiene ningún oricha, diga aquí está su hija, fulana de tal. Que viene a pedirle el amor porque usted es el que abre los caminos. Para que usted me abra el camino al amor, al desenvolvimiento en el amor y la evolución en el amor. Para que alimente mi astral, mi vida, mi cuerpo, mi casa de mucho amor. Recuérdense que es importante sentir amor primero por usted. Si tú estás triste, congojada, decaída, olvídense, no hay nananina para ustedes. Tienen que activarse y cambiarse el chi. Vayan y pónganse los rulos, una peluquería. Tú sabes que las mujeres nos activamos arreglando en el cabello, las uñas. Ustedes saben, para las mujeres, esto es para los hombres también. Porque no voy a ser egoísta, siempre mujeres, mujeres, hombres también. Entonces, la sal de rochela, la pega pega este el ven a mí y esencia de amor y la sal y el almizcle que no puede faltar le echamos almizcle ¿eh? sal de rochela aquí esto de lo ven entonces vamos a encender la vela roja vamos a poner la fuente que hemos activado así de grandota porque con esto nos vamos a bañar ¿eh? la vamos a poner a el y vamos a decirle el aquí está tu hija o de changó poniéndote esta obra el Llamada Luz María, mi nombre es Luz María, para que lo sepa el que no lo sabía, fulana de tal, x x para que usted, como es el dueño de los caminos, me ponga ese brazo lindo y hermoso, precioso, con mucho amor, ¿eh? que tenga amor sobre todo, y ustedes piden cómo lo quieren. Es importante pedir cómo lo quieren, alto, flaco, bajo, moreno, de ojos claros, ¿eh? dibújenlo. ¿Eh? dibújenlo como quieren ese hombre y, la, y los hombres dibujen como quieren esta mujer muy importante que sean muy inteligentes los hombres porque la inteligencia es muy importante, la sabiduría es importante eh, entonces lo vamos a poner ¿eh? y lo vamos a dejar, tienen que conseguirse un velón tres días un velón grueso tienen que velarlo tres días el baño ¿eh? después de velarlo tres días el baño van a bañarse el baño, después se lo ponen tres días más y así se baña, después tres días más, es decir, son nueve, tres días velado el baño al lado del agua porque esto no va a coger ningún, no, no va a coger nada porque como tiene las esencias, las esencias van a evitar las mosquitas y todas las cosas, entonces se lo dejan el agua tres días rezándolo, si hay alguien que pase en su casa, si su casa se transita mucha gente, taparlo con un paño rojo y negro o rojo, ¿eh? es importante, y conseguirse un velón grueso, no puede ser un velón fino, porque tiene que estar velado tres días. Después de los tres días, lo quitan, dejan la vela encendida, el agua, lo quitan y van para la bañera. Pero no se van a duchar así, van a enjabonarse con el jabón de amor todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, no de la cabeza a los pies. De los pies a la cabeza se van a enjabonar su cuerpo hasta llegar a la parte de arriba. ¿Eh? su carita y todo, entonces van a proceder a echarse su baño ¿eh? de los pies a la cabeza otra vez, ¿eh? se bañaron, se enjuagaron en la ducha normal y después echaron el agua ya preparada con la esencia que ya os eh, le he dicho y bañarse de los pies, no tirarse el cubo, no tirarse la jarra, sino ir poquito a poco con un jarroncito y echárselo, ir pensando y, y ser perseverante en el amor, eso es así como todo, todas las cosas que logramos hay que ser perseverante, hay que, hay que convertirse un poco paranoico en las cosas, yo soy una de que cuando quiero algo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y hasta que no lo consigo, no paro, así tenéis que ser con los deseos, no decir, ah, lo que venga para mí va a venir, mentira, lo que viene para ti te lo van a quitar la otra, la de al lado, porque está más activada que tú, va todos los días a la calle, 
sale todos los días, se pinta, se arregla, aunque yo lo voy a decir la persona, cuando a veces el hombre, tú sales y favorece el pensamiento, cada vez que tú vas a salir de tu casa, dice, yo sé que ese hombre que yo quiero en mi camino, o esa mujer, si es hombre el que está buscando a la mujer, me va a aparecer, porque yo lo estoy esperando aquí con los brazos abiertos. Ustedes cada vez que salgan, digan lo mismo. Pero esto no es para darse el baño y estar en casa. Hay que salir, aunque sea a dar la vuelta a la esquina, porque el amor está en todas partes. Puede estar en un supermercado. A mí me han llamado en un supermercado a, a ligarme. Yo he dicho, wow, pero es tremendo esto. ¿Mm? Hasta el doblar la esquina hasta un semáforo. ¿eh? Eh, y, y si tengo, tengo leyendas, ¿eh? tengo leyendas increíbles con este baño. Eh, realicen lo que es muy importante para esa gente que tiene el egua. Si no tiene el egua, no vale. Esto hay que ponerlo al lado del egua o de hecho. Da lo mismo.